ചിട്ട മണ്ണി ഏല ഹലോ അഫീസ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിരട്ടയിൽ എങ്ങനെ മോസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻ്റർ അത് മോസ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചെടിയും വെക്കാം ചിരട്ടകൾ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല ട്രെൻഡിങ് ഡിസൈനുകൾ കാണാം പലതരത്തിൽ ചെയ്തേക്കണത് കാണാം അപ്പോൾ മോസ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടൈറ്റിലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കിട്ടും അതിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വേറെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അഫീസ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഓർഡറിൽ കാണാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെത് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കി അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കാം അപ്പം ചിരട്ട ഉട നമ്മൾ തേ നാളികേരം ഉടക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഭാഗം ചെറിയതാക്കിയിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പേസ് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിരണ്ടി കളയണം ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിരട്ട ക്ലീനാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിരട്ട കൊണ്ടുള്ള പ്ലാന്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് സൂപ്പറാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രില്ലിങ് ആണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഹോളാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താഴെ ഡ്രൈനേജിനായിട്ടുള്ളൊരു ഹോളും ഡ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിരട്ട ക്ലീനാക്കുക ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തായതൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക പിന്നെ ഈ ഒരക്കണ ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്നിട്ട് ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റെഡ് കളർ കൊടുത്ത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ കളർ കൂടി വെറുതെ ഒന്നൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോ പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗോൾഡൻ മെറ്റാലിക് കളർ കൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ വെറുതെ പുറമെ കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വേറൊരു ദിവസം അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കോട്ടും കൂടി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി റെഡ് കളറിനെ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു നൈലോൺ ത്രെഡ് വേണം നമ്മൾ ഈ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ ചൂണ്ടാനൊക്കെ എടുക്കൂലേ ആ ഒരു ത്രെഡ് വേണം പിന്നെ ആ കാണുന്ന പോലത്തെ പൈപ്പ് വേണം പൈപ്പ് പിന്നെ അത് ഈ ഒരു കയർ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാൻ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പൈപ്പിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കയർ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തു കണ്ട സൈഡിൽ ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നീങ്ങി പോകില്ല ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയർ കൂടി എടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ നൈലോൺ ത്രെഡ് സാധാരണ കെട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ കെട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ചിരട്ടക്ക് ആ രണ്ട് ചിരട്ടയുടെ ഹോളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് സെയിം എടുക്കുമ്പോൾ സെയിം അളവായിരിക്കുക പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കണതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്
ചകിരി ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലിടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഗ്യാപ്പൊന്നും വേണ്ട അതിൽ ചിരട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി ഇതേപോലത്തെ പെബിൾസ് വെള്ളാരം കല്ല് പോലത്തെ കല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കല്ലുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു മണ്ണിനെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൽ ചെടി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡർ ഗ്രാസിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെടികൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണുക ഇനി നമുക്ക് മോസ് എടുക്കാം മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് പായൽ നമ്മുടെ മതിലിൻ്റെ അവിടെയും പുറത്ത് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത്തിരി ഒരു പരന്ന ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയാൽ അത് നല്ലതെന്ന് എന്നിട്ടത് ഓരോ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിടത്തിലുള്ള പീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കണ ചെടി വേറെ കളറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ തന്നെയല്ലേ ചെടി നല്ല വയലറ്റ് കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ കല്ലുകൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെടി തന്നെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ പലരും പല മോഡലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മൂസ് ഗാർഡൻ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി അതൊന്ന് കെട്ടി ഹാങ് ചെയ്യണം കാരണം സൈഡിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടില്ല തൽക്കാലം വെറുതെ ചട പടയെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ കയറ് ഞാൻ രണ്ട് നാല് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മോഡലിൽ ഞാൻ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട മുകളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ളതും പിന്നെ താഴെ ചിരട്ട ഇതിൽ വരും കെട്ടലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമാണ് കേട്ടോ അതിൽ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അത് സക്സസ്സായി കിട്ടി കയറിൽ കെട്ടി ഇതേപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഹാങ് ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ആ ഒരു കോക്കനറ്റ് ചെല്ലി ഇവിടെ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്ത് അതായത് ഇതിൽ പൂവൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കല്ലുകൾ വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ കുറെ ഗ്രീൻ സാധനം ഉണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ അയാന് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണ് കേട്ടോ അവൻ്റെ മോസൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വീണു പോയി അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂലേ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയക്കൂലേ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാ